வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் ஒரு சிறப்பான புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் கொரோனா வைரஸால் உருவாகி இருக்கக்கூடிய இந்த கோவிட் பத்தொன்பது நோய் மனித இனத்திற்கு உலக அளவில் பல்வேறு சவால்களை நம் முன் கொண்டு வந்திருக்கிறது தொழில்துறை முடங்கி போயிருக்கிறது மருத்துவர்கள் காவல்துறையினருக்கு பல்வேறு சவால்களை இது முன்னெடுத்து வந்திருக்கிறது இதையெல்லாம் தாண்டி மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு துறை கல்வித்துறை மாணவர்கள் பள்ளிக்கூடம் செல்ல முடியுமா பள்ளியில் பாடம் கற்பிக்க முடியுமா தேர்வுகள் நடைபெறுமா என்கின்ற பல்வேறு முக்கிய கேள்விகளை அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறியாக்கும் விதமாக இந்த கொரோனாவின் பாதிப்பு கல்வித்துறையை தாக்கியிருக்கிறது இதிலிருந்து எப்படி விடுபடுவது இதுக்கு இதற்கான மாற்று வழி என்ன உட்பட பல்வேறு கருத்துக்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள இரண்டு சிறப்பு விருந்தினர்கள் நம் அரங்கிற்கு வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை வரவேற்போம் முதலாவதாக முனைவர் திரு இ கே டி சிவகுமார் அவர்கள் கல்வி ஆலோசகர் அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் வணக்கம் அடுத்ததாக விஞ்ஞானி முன்னாள் ஜனாதிபதி டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய அறிவியல் ஆலோசகராக பணியாற்றியவர் திரு வி பொன்ராஜ் அவர்கள் அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் வணக்கம் சார் நான் இந்த அறிமுக உரையில் சொன்ன மாதிரி பல துறைகள் இந்த கொரோனா வைரஸால் இந்த கோவிட் பத்தொன்பது நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்குது அப்படி சொன்னாலும் கூட ஒரு மருத்துவ ரீதியான ஒரு போர் நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம் ஆனால் இதையெல்லாம் கடந்து மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு துறை என்பது கல்வித்துறை ஏனென்று சொன்னால் மருத்துவம் ஒரு மூன்று மாதம் ஆறு மாதம் தீவிர சிகிச்சை மூலமாக நோயாளிகளை நம்ம வந்து காப்பாற்றி விட முடியும் ஆனால் இந்த குறுகிய காலத்தில் இந்த நோய் ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடிய தாக்கம் கல்வித்துறையில் ரொம்ப அதிகமாக காணப்படுகிறது இது குறித்து உங்களுடைய முதல் பார்வை கண்டிப்பாக இது அனைத்து துறைகளையுமே இந்த கொரோனாவினுடைய நோய் தொற்று தாக்கம் தாக்கி இருக்கிறது அதனால் இந்த லாக்டவுனில் கிட்டத்தட்ட நூறு நாட்களை கடந்து மக்கள் வந்து லாக்டவுனில் இருக்காங்க கொரோனா நோய் தொற்றை எதிர்த்து அரசாங்கங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறது கண்டிப்பாக மக்களும் இதற்கு ஒத்துழைத்து இந்த கொரோனா நோய் தொற்றினுடைய தாக்கத்தின் பிடியிலிருந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் மீள முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் மீளுவதற்கான நடவடிக்கை அரசுகள் எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் சில நேரங்கள் காலதாமதமாக எடுத்தாலும் கூட அரசு எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை மக்கள் ஒத்துழைத்து அந்த வீட்டிலே கொஞ்சம் தனித்திருந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மருந்துகளை நோய் சக்தி உணவுகளை சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தனிமைப்படுத்தி இருந்து பாதுகாத்து கொண்டால் நல்லது இந்த நிலைமையில் கல்வித்துறை அது பள்ளிக்கல்வித்துறையாக இருந்தாலும் சரி உயர்கல்வித்துறையாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு அதனுடைய பாதிப்பு ரொம்ப இருக்குது இன்றைக்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு தள்ளி வைக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது அதை அரசும் ஏற்றுக்கொண்டு அதை தள்ளி வைத்தது பல்வேறு மாநிலங்கள் இதை தள்ளி வைத்திருக்கிறது அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கு ஹையர் எஜுகேஷனில் யூஜிசி ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஃபைனல் செமஸ்டரை வந்து கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைனல் செமஸ்டரை கேன்சல் பண்ணி லாஸ்ட்டு அடுத்த கடந்த செமஸ்டர் மட்டும் அதாவது நான் மூன்று வருடம்னா மூன்று வருடம் நான்கு வருடம்னா நான்கு வருடம் நடக்க நடத்தப்பட்ட எட்டு செமஸ்டர் இல்லைன்னா அஞ்சு செமஸ்டர் மட்டும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு ரிசல்ட் அனவுன்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த நிலைமைக்கு ஆகிப்போச்சு ஏன்னா அக்டோபரில் தான் அக்டோபரில் தான் கல்வி நிலையங்கள் திறக்கும் என்ற நிலை இன்றைக்கி காணப்படுது ஆஸ் பர் த ப்ரிடிக்ஷன் படி பார்த்திங்கன்னா ஜூலை மிட் ஜூலை ஆகஸ்ட் வரைக்குமே இதனுடைய இந்த கண்ட்ரோல் பண்ண பண்ணுவதில் வந்து அரசு இயந்திரம் முழுமையாக செயல்பட வேண்டிய நிலைமை இருக்கிறது எனவே ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் டு அக்டோபர் ஆயிரும் அப்போ அதுக்குள்ளே அதுக்கு மேலே ஒரு பரீட்சையை வச்சு நம்ம உயர்கல்விக்கு போக வேண்டிய சூழல்லாம் ஏற்படும் அப்போ எல்லாமே தடங்களாகுன்றதுக்காக அவங்க தள்ளி வச்சுருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கிறது அதனால் ஒரு கிரிட்டிக்கல் டைமில் பேண்டமிக் டைமில் டிசாஸ்டர் டைமில் இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகள் தள்ளி வைப்பது செமஸ்டரை ரத்து பண்ணுவது தேர்வுகளை ரத்து பண்ணுவது என்பது வழக்கமான நடைமுறை தான் அதை அரசுகள் அந்தந்த நேரத்தில் சரியான முடிவுகளை எடுத்து தான் அறிவிக்கிறார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இதையெல்லாம் கடந்து தான் நாம் வர வேண்டும் நிச்சயமா ஐயா உங்களுடைய பார் அதாவது உலக அளவில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அறுபது கோடி மாணவர்கள் வந்து அவர்களுடைய நிலை வந்து ரொம்ப கேள்விக்குறியாக அவர்களை சந்திக்கக்கூடிய சவால்கள் வந்து ஏராளம் ஏன்னா இன்றைய நிலையில் வந்து கல்வியினுடைய தாக்கம் மாணவர்களுடைய எதிர்காலமே கல்வியை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் இன்றைக்கி மாணவர்களிடையும் சரி பெற்றோர்களிடையும் சரி கல்வி நிறுவனங்கள் நடத்தக்கூடியவர்களிடையே இருக்கக்கூடிய சவால்கள் ஏராளம் குறிப்பாக இந்த கிராமப்புற ஏழை மாணவர்களெல்லாம் நிறைய பாதிப்பு இப்போ நிறைய நமக்கு வந்து நிறைய சிஸ்டம் இருக்குது ஆன்லைனில் வந்து கம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த தகவல் தொழில்நுட்ப அந்த கல்வியானது இப்போ வந்து ஏழை மாணவர்களை ரூரல் கிராமப்புற பகுதி மாணவர்களை சென்றடைவதில் வந்து பெரிய தடைகள் இருக்கிறது அதனால் வந்து இப்போ இ லேர்னிங் டிஜிட்டல் லேர்னிங் ஆன்லைன் லேர்னிங் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நடைமு
மாணவர்களும் அதுக்கு வந்து தயார் நிலையில் இருக்கக்கூடிய நிலையே இனிமேலாவது இது போல ஒரு இக்கட்டான காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம வந்து அது ஒரு முக்கிய கடமையாக எதிர்கால மாணவர்களுடைய நலனை கருத்தில் கொண்டு அதற்கு வேண்டிய டூல்ஸு அதற்கு வேண்டிய உபகரணங்கள் அதற்கு வேண்டிய க கணினி தொழில்நுட்ப வழிவகைப்பாடுகள் வந்து செய்வது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒன்று நிச்சயமாக இப்போ இந்த ஒரு பள்ளி இல்லை எந்த ஒரு கல்வி நிறமாக எடுத்துக்கொண்டாலும் அதனுடைய தலையாய கடமை என்பது பாடம் நடத்துவது இன்றைக்கி அதை எப்படி நம்ம டெலிவர் பண்ண போகிறோம் எப்படி பாடம் நடத்த போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக நிற்கிறது இதற்கு ஒரு மாற்று வழியாக இன்றைக்கி சொல்லப்படுவது இணைய வழி கல்வியை நம்ம நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பல பள்ளிகள்லேயும் கல்லூரிகள்லேயும் இதற்கான முன்னெடுப்பை செய்கிறார்கள் இது இந்தியா போன்ற ஒரு நாட்டில் எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் நினைக்கு இப்போ நேரடியாக நீங்கள் ஒரு ஆசிரியர் அப்படிங்கிற முறையில் இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் இதில் இருக்கக்கூடிய சாதக பாதகங்கள் என்ன அதாவது இணையதள கல்வி வந்து நிறைய சாதகமும் இருக்குது நிறைய பாதகமும் இருக்குது சாதகம் சொன்னோம்னா இப்போ உலக அளவில் வந்து ரொம்ப மிகச்சிறந்த கல்வியாளர்கள் மிகச்சிறந்த அறிவியல் அறிஞர்கள் அவர்களுடைய இதெல்லாம் வந்து ஆன்லைனில் கேட்கக்கூடிய வந்து நிலையை வந்து இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய உருவாக்கிக்கிறது அதே நேரத்தில் இணையதள வழி கல்வி வந்து இப்போ நிறைய வீட்டிலேருந்தே நிறைய பண்ணுறதுனால நிறைய பெற்றோர்களுடைய ஈடுபாடு எல்லாமே ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து மாணவர்களுக்கே இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்குது ஆனால் பாதகம் பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த வசதி வந்து எல்லா மாணவர்களுக்கும் இருக்குதான்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அது சாத்தியமே இல்லை இந்த இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது மாணவர்களுக்கு ஒரு தேர்வோ ஒரு இணைய வழி கல்வி நடத்தும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது மாணவர்கள் பங்கேற்கக்கூடிய நிலையில் தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் இன்று இந்தியாவிலுடைய கல்வி நிலை வந்து இப்போ இருக்குது ஏன்னா நான் ஒரே ஒரு குறுக்கிட்ட வரும்போது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்கக்கூடிய கிளாஸில் முப்பது பேர் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இது நகர்ப்புறங்களில் பொறுத்ததா இல்லை கிராமப்புறங்களா இல்லை ரெண்டும் உள்ளடக்கியதா இல்லை இரண்டும் உள்ளடக்கியது இப்போ வந்து மாணவர்கள் இருக்கும்போது ஒரு எந்த ஒரு கல்வி நிறுவனமாக இருக்கட்டும் அங்கே வந்து நகர்ப்புற மாணவர்களும் நிறைய கிராமப்புற மாணவர்களும் தான் பயிலக்கூடிய ஒரு நிலை உள்ளது அப்படிப்பட்ட நிலையில் எல்லோரையும் சமன்படுத்தி இதை வந்து இப்போ இக்கட்டான இந்த காலகட்டத்தில் நடத்துவது என்பது வந்து ரொம்ப சவாலான ஒன்று ஏன்னா இன்னும் வந்து முழுமையாக வந்து அதற்குடைய தீர்வு எட்டாத நிலையில் தான் இன்றைய நிலை உள்ளது இருப்பினும் வந்து நிறைய சாதகங்கன்றதை விட பாதகங்கள் அதிகம் ஏன்னா இணையத வழியில் பண்ணும்போது நிறைய மாணவர்கள் தொடர்ந்து கணினி உற்று நோக்கும்போது கண்ணுக்கெல்லாம் பாதிப்பு அதே மாதிரி தொடர்ந்து இப்போ நம்ம சாதாரணமாக வந்து குழந்தைய வந்து வீட்டில் தொடர்ந்து செல்ஃபோன் பார்த்தா என்ன சொல்லுவோம் மன அழுத்தம் வரும்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய பாதிப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து தொடர்ந்து பார்க்கும்போது அவங்க சரியான தூக்கம் இல்லாமல் போகுது அதே மாதிரி இணைய வழி கல்வியில் போகும்போது நிறைய அவங்க வந்து அவங்களுடைய டைவர்ஷன் வந்து நிறைய திரும்பக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்குது மாணவர்கள் வந்து அறிவாற்றலோடு வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வந்து இணையத்தை எந்த ஒரு தொழில்நுட்பமாக இருக்கட்டும் வந்து அது ஆக்கப்பூர்வமான அறிவுபூர்வமான பணிகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய நிலையில் தான் மாணவர்கள் உறுதியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து தொழில்நுட்பம் வந்து உண்மையிலேயே அதனுடைய முன்னேற்றத்தின் மூலமாக இருக்கும் நிச்சயமாக 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 இப்போ நீங்கள் பல கிராமப்புறங்களுக்கு நேரடியாக சென்று பல்வேறு தரப்பில் மாணவர்களை சந்தித்து வருகின்ற முறையில் கிராமப்புற பள்ளிகள் எந்த அளவுக்கு தயாராக இருக்கிற இந்த இணைய வழி கல்வியை முன்னெடுத்து செல்கிறதுல அவர்கள் சந்திக்கக்கூடிய சவால்கள் இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் நினைக்கிறீங்க இப்போ கிராமப்புறத்தில் வந்து இணைய வழி கல்வி ஒரே ஒரு முறையில் தான் பாசிபிள் அது வந்து செல்ஃபோன் மூலமாக தான் பாசிபிள் செல் டவர் இப்போ டூ ஜி தான் கிராமப்புற இன்டீரியர் வில்லேஜ் போனீங்கன்னா டூ ஜி தான் பாசிபிள் த்ரீ ஜியே வந்து ஒட்டுமொத்த கிராமப்புறத்துக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்குன்னா இல்லை த்ரீ ஜியினுடைய அவைலபிலிட்டி கம்மியாக தான் இருக்குது அப்போ எத்தனை சிட்டிஸுக்கு அந்த த்ரீ ஜி அவைலபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்றது ரெண்டாவது கொஸ்டின் சரி த்ரீ ஜி அவைலபிலிட்டி இருந்தால் கூட அதை ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய ஆண்ட்ராய்டு மொபைல்ஸ் இருக்கா அதை ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய எனஃப் லேப்டாப்பு டேப்லெட்டு இதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னா அதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி அப்போ இந்த ரெண்டு சேலஞ்ச் இருக்குது இந்த ரெண்டு சேலஞ்ச் இருக்கணும் ரெண்டாவது கரண்ட்டு கரண்ட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு அது பிரச்சனை இல்லை மற்ற மாநிலங்களில் இது பிரச்சனை இருக்குது இன்னமும் அந்த இந்த இந்த பிரச்சனை இருக்குது இந்த மூணும் இந்த மூணும் ஒரு பிரச்சனைன்னு பார்க்கும்பொழுது ரெண்டாவது இது ஒரு சைடில் டெக்னாலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் கிராமப்புறத்தில் ரெண்டாவது இன்றைக்கி வந்து பெற்றோர்களுக்கு வந்து அது எல்லாம் இந்த மூணுமே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வீட்டில் ரெண்டு குழந்தை இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு லேப்டாப்புக்கு எங்கே போகிறது ரெண்டு மொபைல் ஃபோனுக்கு எங்கே போகிறது இது ஒரு கொஸ்டின் அப்போ அவங்க சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் இதுதான
அதில் சில குற்றச்சாட்டெல்லாம் இருக்குது தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் வந்து கிளாஸ் நடத்தினா தான் ஃபீஸ் கிடைக்கும் அதனால் அவங்க பண்ணுறாங்கன்ற குற்றச்சாட்டெல்லாம் இருக்குது அது அல்டிமேட்டாக நீங்கள் பார்க்க போகிறதுனா என்னென்னா ரெண்டு இந்திய அளவில் ரெண்டு விஷயம் நடந்தது ஒன்று வந்து டாக்டர் கலாம் அவர்கள் இருந்த பொழுது யூபிஏ டூ கவர்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது நேஷனல் நாலேஜ் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இனிஷியேட் பண்ணாங்க அப்போ நான் அதில் சாம் பிட்ரோட தலைமையில் உருவாக்கப்பட்ட நாலேஜ் கமிஷனில் நானும் அதில் மெம்பராக இருந்தேன் அப்போ அதில் வந்து ஐயாயிரம் காலேஜஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் அதுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் நெட்ஒர்க் கனெக்டிவிட்டி கொடுக்கணும்னு சொல்லி அது ஐயாயிரம் காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இது அரசு கல்லூரிகளா இல்லை தனியார் நீங்கள் சொல்கிறது அரசு மற்றும் தனியார் கல்லூரி சேர்த்து தான் ஐயாயிரம் கல்லூரி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அவங்க கிரைட்டீரியாவுக்குள்ளே வரப்படப்பட்ட கல்லூரிகள் யூனிவர்சிட்டிஸ் பல்கலைக்கழகங்கள் அதை விட கூட இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஐயாயிரம் பேருக்கு அட்லீஸ்ட் இதையாவது கொடுப்போம் மீன் அதுக்கு ஏகப்பட்ட எதிர்ப்பு இருந்தது அந்த எதிர்ப்பெல்லாம் நான் சாம்பிட்டோட தலைமையில் ஒரு எதிர்ப்பெல்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் நான் போய் பேசினேன் நான் அப்போ அதெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டு அது நடந்தது இது ஃபஸ்ட் லெவல் செகண்ட் லெவல் வந்து பாரத் நெட்டுன்ற ஒரு ஸ்கீமை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அதில் ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை லட்சம் பஞ்சாயத்து அந்த ரெண்டரை லட்சம் பஞ்சாயத்துக்கு ஃபைபர் கனெக்டிவிட்டி கொடுத்து அந்த பஞ்சாயத்தில் வை வைஃபை கனெக்டிவிட்டி கொடு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் இதுதான் அதனுடைய நோக்கம் அப்போ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் வந்து ஒன்றரை லட்சம் வில்லேஜஸ் செகண்ட் ஃபேஸில் வந்து ஒரு லட்சம் வில்லேஜஸ் நம்ம தமிழ்நாடு வந்து செகண்ட் ஃபேஸில் வருது அந்த செகண்ட் ஃபேஸில் வரக்கூடிய அந்த திட்டத்தில் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு வில்லேஜஸ் வந்து இதில் செகண்ட் ஃபேஸில் வருது இப்போ ரீசெண்டாக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கூட அதுக்கான டெண்டர்லாம் போட்டு ஆயிரத்தி இரநூறு கோடிக்கு அது கூட சில சிக்கலில் இருக்குது அது என்றைக்கி அது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுதோ அன்றைக்கி தமிழ்நாடில் இருக்கக்கூடிய பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு வில்லேஜும் வைஃபை கனெக்டிவிட்டி வந்துடும் அப்போ நெட்ஒர்க் கனெக்டிவிட்டி வந்துடும் சரி நெட்ஒர்க் கனெக்டிவிட்டி வந்துருச்சுன்னா அதுக்கடுத்து டிவைஸ் வேணும் அப்போ சின்ன மொபைல் வச்சு அந்த பிள்ளைங்க வந்து படிக்கும்போது கண்கள் வந்து பாதிக்கும் அப்போ மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் கொடுக்குறது இப்போ வந்து தமிழக அரசு ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் லேப்டாப் கொடுத்துருக்கு மாணவர்களுக்கு முன்னாள் முதல்வர் செல்வி செல்வி ஜெயலலிதா அம்மா அவர்கள் இருக்கும்பொழுது அப்போ நான் வந்து அவங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லி தேர்தல் அறிக்கை பண்ணி அந்த நேரத்தில் தான் லேப்டாப் கொடுக்கறதுக்கான ப்ரப்போசல் நான் கொடுத்தேன் அந்த அம்மா அதை செயல்படுத்தினாங்க ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் பேருக்கு ஒ ஒம்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு பன்னெண்டு பன்னெண்டு கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் பேர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இருபது லட்சம் பேருக்கு கொடுக்குறதா சொன்னாங்க எத்தனை பேருக்கு அதாவது மாணவர்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு தெரியல அவர்களுக்கு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு படிப்பவர்களுக்கு ஒரு வேளை இந்த நெட்ஒர்க் கனெக்டிவிட்டி இருந்தால் அவர்களுக்கு வந்து லேப்டாப்பில் படிக்கிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் வராது கண்ணுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீனில் படிக்கும் பொழுது அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது அந்த பாதிப்பு கம்மியாக இருக்கும் பாதிப்பு கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் சின்ன ஸ்க்ரீனில் மொபைல் ஃபோனில் படிக்கும் பொழுது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அது வந்து பாதிக்கும் கண்டிப்பாக பாதிக்கும் அதனால் வந்து ஒம்பதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எட்டாம் வகுப்பு கீழே இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இந்த மொபைல் ஃபோன் மூலமாக ஆன்லைன் இணையவழி கல்வி என்பது இருக்கவங்களுக்கு கொடுத்தா கூட அது வந்து எட்டு மணி நேரம் ஷெட்யூல் போட்டு தொடர்ந்து கொடுப்பது வந்து பாதிப்பை தான் ஏற்படுமா இது வந்து ஒரு பள்ளி எப்படி நடைபெறுமோ அதை அப்படியே ஒரு ஒரு இணைய பிளாட்ஃபார்ம்க்கு மாத்துறதுங்கிறது சாத்தியமில்லாத விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய பதில் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் சாத்தியமில்லாத விஷயம் இதில் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு முக்கியம் ஆக்சுவலாக வந்து ஜூன் நார்மலாக ஜூனில் தான் எல்லா பள்ளியும் துறப்பாங்க இப்போ எல்லாமே டென்த்துக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்சு லெவன்த்துக்கு டுவெல்த்துக்கு எல்லாம் எக்ஸாம் முடிஞ்சு ஏதோ ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம் தான் இருக்குது அப்போ பள்ளியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை இல்லை ஜூலையில் ஜூனில் திறக்கிறது ஜூலையில் திறக்கிறாங்க ஒருவேளை ஜூலையில் திறக்க முடியாமல் கூட ஆகஸ்டில் திறக்கிறதா இருந்தால் கூட ரெண்டு மாதம் நம்மளுக்கு அந்த ஷார்ட்டேஜ் வருது அந்த ரெண்டு மாதம் ஷார்ட்டேஜை அடுத்த வருஷம் நம்ம இல்லை ஒன்று சிலபஸை ரீ ஓரியன் பண்ணிவிட்டு ரீ பொசிஷன் பண்ணி எதெல்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணிவிட்டு நடத்தினா அதை கவர் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ ஆனால் அதையும் மீறி நடத்தணும்னா இன்றைக்கி தனியார் பள்ளிகளுக்கு நடத்துறத காட்டிலும் இவங்களுக்கு நடத்தும் போது நாங்கள் படிக்கலேன்ற பெற்றோர்களுக்கு ஒரு தாக்கம் இருக்கும் அந்த பிள்ளைங்க படிக்குது எங்கள் பிள்ளை படிக்கல அப்படின்ற எண்ணம் வரும் அப்போ அந்த கேப்பை கரெக்ட் பண்ணணும்னா தமிழ்நாடு அரசு கல்வி தொலைக்காட்சி ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க அந்த கல்வி தொலைக்காட்சி இன்னும் முழுமையாக செயல்படலன்னு நினைக்கிறேன் அதை வந்து அரசு முன்னெடுத்து அதை முழுமையாக செயல்படுத்தி அதில் வந்து அனைத்து அதாவது தமிழ்நாடு பாடப்பிரிவை சேர்ந்தவர்களும் மெட்ரிகுலேஷன் சிபிஎஸ்சி
இப்போ இந்த ஆன்லைன் தான் அடுத்த கட்ட வழி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இது மூணு தரப்பினருக்கு ஒரு இக்கத்தான சூழ்நிலை ஏற்படுத்துவதாக நம்ம ஒன்று மாணவர்கள் இதுக்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக பெற்றோர்கள் இதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய நிலைமையில் பெற்றோர்கள் இருக்க வேண்டும் அதற்கு அடுத்து தான் ஆசிரியர்கள் பல ஆசிரியர்கள் வந்து இன்றைக்கி இணையத்தில் எப்படி பாடம் நடத்துறது அப்படிங்கிறது பரவலாக நம்ம ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தோம்னா எல்லா ஆசிரியரும் இதுக்கு வந்து அடாப்ட் ஆகிட்டாங்களா இதுக்கு வந்து அவர்கள் பழகிட்டார்களா அப்படின்றது வந்து ஒரு கேள்விக்குறி தான் இருக்குது இது பற்றின உங்களுடைய பார்வை எந்த அளவுக்கு மன அழுத்தத்தை மாதிரி பெற்றோர்களுக்கு முதல்ல வந்து பெரும் பாதிப்பு பொருளாதார ரீதியாக வந்து கிராமப்புறத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கல்வி கட்டணமே கட்டக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லாதப்போ நிறைய லேப்டாப் இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் மூணு பேர் நாலு பேர் இருந்தாங்களா தனித்தனியாக வாங்கி கொடுக்கறதுக்கும் போது நிச்சயமாக அவங்களுக்கு பாதிப்பு அதே மாதிரி நிறைய கல்வி நிறுவனங்கள் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து மஸ்ட்டு எதையுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாமல் முடியாது அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் வந்து இப்போ வந்து இந்த இந்த லேர்னிங் சிஸ்டத்தை முதல்ல அவங்களுக்கு அடாப்ட் பண்ணணும் அதுக்கு வேண்டிய டூல்ஸு அதுக்கு வேண்டிய அவங்கள வந்து முதல்ல அந்த இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணவே முடியாது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் இதெல்லாம் கொண்டு போக முடியும் அதனால் முதல்ல ஆசிரியர்களுக்கு வந்து இந்த இணையத்தில் பாடம் நடத்துவது வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் என்ன இருந்தாலும் வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இருக்கிற மாதிரி இந்த இணையதள கல்வி வந்து ரொம்ப பயனாக இருக்காது அதாவது இது வந்து டெம்பரரி மாதிரி தான் அதாவது நேருக்கு நேர் பார்க்கும்போது நிறைய மாணவர்களிடையே ஒரு நல்ல ஒரு அதாவது நூறு பேர் ஓடுற இடத்துல நம்மளும் ஓடும்போது அவங்களுடைய வேகம் வந்து அதிகரிக்கும் அதாவது ஒரு போட்டி மனப்பான்மை வரும் நேச்சுரலாக அவங்களுடைய திறமையை வெளிக்கூடன்றதுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும் நேரடி ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இணையதளத்தில் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் கண்டினியூஸாக எட்டு மணி நேரம் வந்து தொடர்ந்து நம்ம வகுப்பறையில் நடக்கக்கூடிய பாடங்களை வந்து இணையத்தின் மூலமாக கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு நேச்சுரலாக உளவியல் ரீதியாக மன ரீதியாக அவங்களுக்கு வந்து மன அழுத்தம் நிச்சயமாக இருக்கும் அது வந்து குடும்பத்துலேயும் பெரும் பாதிப்புகளை உருவாக்கும் ஏன்னா ஒரு பையன் வந்து தொடர்ந்து குடும்பத்தில் ரொம்ப மன அழுத்தத்தோடு இருக்கும்போது அவனுடைய செயல்பாடுகள்லாம் பல தீங்கான விளைவுகளை வந்து விளைவுகளை உருவாக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை இதை உருவாக்கிவிடும் அந்த மாதிரி அதற்காக வந்து இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இணையதள கல்வி வந்து கொண்டு வருவது என்பது முதல்ல மூன்று தரப்பு ஒன்று வந்து பெற்றோர்கள் வந்து அதுக்கு வந்து உகந்தவங்களா ஃபைனான்ஷியலாக பொருளாதார ரீதியாக அவங்க வந்து எக்யூப்பாக இருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் அடுத்து வந்து மாணவர்கள் வந்து அதை முழுமையாக பயன்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்கணும் ஏன்னா இப்போ அவன் சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து லேப்டாப் வந்து ஒரு ம ஒரு குடும்பத்தில் நாலு பேர் படிக்கிறாங்கன்னா எல்லோருக்கும் எட்டு மணி நேரம் கிளாஸில் நாலு பேரும் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை பொருளாதார ரீதியாக வந்து அவங்க மாணவர்களுடைய பாதிப்புகளை பார்க்கணும் உளவியல் ரீதியான பாதிப்புகளை பார்க்கணும் அதே மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பள்ளியில் அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்னா அங்கே வந்து அதுக்கு வேண்டிய ஃபெசிலிட்டி வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஆசிரியர்களை எக்யூப் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு முறையான பயிற்சிகள் வந்து கொடுக்கணும் ஏன்னா இப்போ வந்து ஆசிரியர்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ்னு எடுத்துங்க நிறைய போர்டில் பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய தீர்வு வந்து மாணவர்களுக்கு புரிதல் ஒன்பது வந்து ஆன்லைனில் பண்ணும்போது சிரமம் அதே மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் பார்த்தாலும் இதே ப்ராப்ளம் தான் வரும் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து சில வந்து இப்போ வந்து கெமிஸ்ட்ரி இருக்காங்கன்னா ஒரு லேப் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும்போது இப்போ ஆன்லைனில் வந்து நம்ம சொல்யூஷன் வந்து காட்டலாம் ஆனால் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும்போது அவங்களுக்கு முழு ஈடுபாடு அதனுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி அவங்களுடைய அப்சார்ஷன் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து எக்யூப்டாக புரியுது இப்போ இந்த கொரோனா மூலமாக நம்ம ஒரு மாற்று கல்வி திட்டத்தை நோக்கி போகணும் அப்படிங்கிறத வெளிச்சம் போட்டு காட்டியிருக்கு இது கொரோனா ஒரு தீவிர நோய் இல்லாமல் ஒரு புயல் மழை வெள்ளம் காரணமாகவோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு 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 போர் போன்ற சூழ்நிலை ஏதோ ஒரு எதிர்பாராத சூழ்நிலை வரும் பட்சத்தில் எப்படிப்பட்ட கல்வியை நம்ம முன்னெடுக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட தேர்வு முறைகளை நடத்த வேண்டும் இது வந்து அரசாங்கத்தினுடைய கல்விக் கொள்கையில் மாற்றம் தேவைப்படுமா அது எந்த அளவுக்கு அரசாங்கம் இது கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளணும் அதாவதுங்க இப்போ வெளிநாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அமெரிக்கா கனடா போன்ற நாடுகளில் ஆறு மாதம் ஒரு மூணு மாதத்துலேருந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் ஸ்னோ விடும் அதிகமாக அப்போ போக முடியாத சூழல் ஏற்படும் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து கனெக்டிவிட்டி இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி எல்லாம் வந்து அட்டு ஹோமில் வந்து நல்ல ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி அவங்கள்ட்ட இருக்குது அப்போ அவங்கெல்லாம் அதுக்கு பழகிட்டாங்க அப்போ மாணவர்கள் வந்து எங்கே இருந்தாலும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஹை ஸ்பீட் கனெக்டிவிட்டியும் அவர்களுக்கு தேவையான ஒரு டென் இன்ச்சு டேபு டேபு டென் இன்ச்சு டேபும் இருந்தாலே போதும் அவங்களால் வந்து எங்கேயும் படிக்க முடியும்ன்றது
இரட்டை பிரிவுகள் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க என்னேரம் ஒருத்தன் வந்து ஒழுங்காக படிக்கிறதில்ல பார்க்குறதில்ல நடத்தினாலும் பார்க்குறதில்ல அவங்கள ஜாலியாக எடுத்துக்கிறான் இந்த பொண்ணு இப்போ ரொம்ப சீரியஸாக படிக்குது கண்ணு வலிக்குது என்னேரம் பார்த்தாலும் உட்கார வேண்டியது இருக்குது ஒம்பதாம் படிக்கிற பொண்ணுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது எனக்கு இது வேணான்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லுது அது அப்புறம் இன்னொரு பொண்ணு பதினோரா பத்து முடிக்குது பத்து முடிச்சு பதினொன்று போகுது அந்த பொண்ணுக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது தனுசிரின்னு ஒரு பொண்ணு அது வந்து சொல்லுது எங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு போனால் நல்லா விளாண்டுட்டு ஜாலியாக எல்லோரையும் பார்த்துட்டு இருப்போம் எங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் தெரியல இப்போ வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்து படிக்கும் பொழுது எங்களுக்கு அந்த கம்ப்யூட்டரே பார்த்து அது சின்ன ஃபோனை வச்சு பார்த்துட்டு பார்க்கும் பொழுது எங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு நேரடியாக சொல்கிறாங்க கோயம்புத்தூரில் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து மூணு ஃபோட்டோ அனுப்பியிருந்தார் ஒரு பொண்ணு சின்ன பொண்ணு இன்னொரு பொண்ணு ஒரு ஒரு அஞ்சு நாலாப்போ ரெண்டாப்போ தான் படிக்குது இன்னொரு பொண்ணு ஆறு படிக்குது இன்னொரு பொண்ணு ஒம்பது படிக்குது மூணு பேரும் தனித்தனியாக உட்காந்துருக்காங்க தனித்தனியாக டேபிளில் உட்காந்துருக்காங்க மூணு பேரும் அப்படியே உட்காந்துருக்காங்க அப்போ இவ் இது வந்து டோட்டலாக இந்த அட்மாஸ்பியர் இந்த என்வரன்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு மாற்றம் அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை நம்ம இது வரைக்கும் ஃபேஸ் பண்ணதில்லை ஃபேஸ் பண்ணும் பொழுது இதாக இருக்கும் கண்ணுக்கு பெரிய திரை வேணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படிப்பட்ட சூழலில் இம்மிடியேட்டாக ஒரு டாப் லெவல் டெக்னாலஜி ஒன்று இருக்குது அதாவது டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ரேஷியோ ஒன்று ஸ்டூடெண்ட் அச்சீவ் பண்ணுற மாதிரி டெக்னாலஜி இன்றைக்கி வந்திருக்கு க்ளவுட் பேஸ்டு டேப்லெட் பேஸ்டு டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது இதில் வந்து இன்ட்ராக்டிவாக கொலாபரேட்டிவாக ரெஸ்பான்சிவாக ரிசல்ட் ஓரியன்டாக இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி இருக்குது இது வந்து ஒன்பதாம் வகுப்புக்கு மேலே பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு கல்லூரிகளுக்கு கரெக்டாக பொருந்தும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு டிவி மூலமாக இந்த மாதிரியான நேரங்களில் டிவி மூலமாக வந்து ஒன்மே கம்யூனிகேஷனை நம்ம வந்து டீச் பண்ணிடலாம் ஆனால் அந்த ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு டிவியில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்வதற்கேற்ப மொபைல் ஃபோனில் வந்து கேள்வி பதிலுக்கு மட்டும் நம்ம மொபைலை யூஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து பாசி இருக்கும் அதுவுமே இன்றைக்கி வந்து கிராமப்புறத்தில் இப்போதைக்கு பாசிபிள் கிடையாது என்றைக்கி இந்த பாரத் நெட்டு இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய தமிழ் ஃபைபர் நெட்ஒர்க் வந்து வருதோ அப்பொழுது தான் இதற்கான அது எப்படி இந்த ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆயிரும் இவங்க போகிற கணக்கில் பார்த்தா மூணு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகும் அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நம்ம வந்து லேப்டாப்பை இவங்க கொடுத்தாங்க பார்த்திங்களா லேப்டாப் கொடுக்குறாங்க லேப்டாப்பை கொடுத்ததை எல்லோரும் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் அதை லேப்டாப்பை யூஸ் பண்ணி பாடம் நடத்தியிருந்தாங்கன்னா பள்ளிக்கூடத்துலேயே வச்சு அந்த ரெஸ்பான்சிவ் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூமை சிஸ்டத்தை கிரியேட் பண்ணி பள்ளிக்கூடத்துலேயே கிளாஸ் டீச்சர் எடுக்கும் போதே பாடத்தை அங்கே நடத்தியிருந்தாங்கன்னா அந்த பழக்கம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு இது வரைக்கும் கடந்த ஆறு வருடங்களாக அந்த பாடம் நடத்த நடத்தப்பட்டிருந்தால் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணி நடத்தப்பட்டிருந்தால் இன்றைக்கி அவங்களுக்கு ஈஸியாக மாறுது சுலபமாக இருந்தது ஆசிரியர்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் இன்றைக்கி என்னுடைய நண்பருடைய மனைவிலேருந்து ஆசிரியர் இருக்காரு இன்னொருத்தவங்க எச்சமாக இருக்காங்க கூமாவட்டி பக்கத்தில் இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க வாட்ஸ்அப்பில் கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க எங்களை வந்து நாங்கள் நடத்தும் பொழுது எங்களுக்கு வந்து டெக்னாலஜியில் ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த பிள்ளை கவனிக்கிறானா இல்லையான்னு தெரியல எங்களை வந்து சில நேரங்களில் கேள்வி பண்ணுறாங்க மைக் ஆன் பண்ணிவிட்டு கேள்வி பண்ணுறாங்க பிள்ளைங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பல்வேறு விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இவங்களுக்கு வந்து டென்ஷன் ஆகுது டீச்சருக்கும் டென்ஷன் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட் டென்ஷன் இருக்குது அப்போ இந்த இது வந்து ஒரு கிராஜுவலாக தான் இந்த ஃபேஸ் வைசாக கொண்டு போக முடியும் நிச்சயம் அது கொள்கை ரீதியாக இதில் வந்து பல மாற்றங்கள் அரசு கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களை வழிந்து புரிஞ்சுக்கிறேன் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ இணையம் சார்ந்து பல குற்றங்களும் அதிகரித்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ மாணவர்கள் தொடர்ந்து இணையத்தில் இருக்கும்போது அவர்கள் பாதுகாப்பான ஒரு இருக்காங்களா அவங்களுடைய செயல்பாடு பாதுகாப்பானதாக இருக்கிறதா அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறதா அப்படிங்கிறதே நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது இருக்குது இப்போ நான் ஐயா கிட்ட கேட்க விரும்புகிறது பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மொபைலில் அந்த ஃபெசிலிட்டிலாம் கிடையாது ஆனால் டீ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டேப்லெட்டோ லேப்டாப்போ நம்ம வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணி கொடுத்தோம்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக சேஃபாக கான்ஃபிகர் பண்ணி கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி இருக்குது இன்றைக்கி மொபைல் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது அதில் ஃபயர் வாலோ அதில் வந்து தேவையில்லாத அப்ளிகேஷனாக பார்க்கமோ நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிள்ளைங்க ஒழுங்காக பார்த்து தான் படிக்குதா இல்லை ஒழுங்காக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுதான்றது டெக்னாலஜிலாம் இன்றைக்கி வந்திருக்கு அதனால் அந்த மாதிரியான ரெமெடி கிளாஸ் 
மூணு நாள் வந்து வீட்டில் உட்காந்துட்டு படிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இனிமேல் வர வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இனிவரும் காலங்களில் இது வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்க போது அதுக்கு நம்ம தயாராக அவசியம் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ பல்வேறு தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டதாக நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு ரத்து அதுக்கு ஒரு அதுக்கு மதிப்பெண்கள் போடுவதற்கு ஒரு சிஸ்டம் சொல்கிறாங்க இப்போ யூஜியில் தேர்வு ரத்துன்னு பார்க்குறோம் இது வந்து ஒரு லாங் டேர்மில் நீண்ட நடும் காலத்தில் இதை பார்க்கும்போது இப்போ ஒரு மாணவர் உயர்கல்விக்கு போனோம் அப்படின்னும் போது பல அளவீடுகள் வேறுபடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது இது அவருடைய உயர்கல்வியில் எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்னு நினைக்கிறீங்க நிச்சயமாக இப்போ வந்து ஒரு நல்லா படிக்கக்கூடிய மாணவன் வந்து ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ வந்து இவங்க வந்து ஈவன் வந்து அசஸ்மெண்ட் ஒன்று டூவில் வந்து மதிப்பெண்கள் வந்து குறைவாக எடுத்திருந்து ஃபைனல் எக்ஸாமில் நிறைய எடுக்கலான்ற நிலையில் கூட சில மாணவர்கள் சில சூழ்நிலையால் இருக்கலாம் ஆனால் வந்து இப்போ வந்து கணக்கீடு வந்து இது மாதிரி ஒரு ஒரு அளவீடு வச்சாங்கன்னா அது மாதிரி ஒரு திறமையான மாணவர்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து பாதிப்பு இருக்கு தான் செய்யும் அதனுடைய இம்பேக்ட் வந்து அவங்க வெளிநாடுகளிலேயோ மேல் படிப்புக்காக சொல்லும்போது இந்த வருடத்தினுடைய இம்பேக்ட் வந்து உலக அளவில் ஏன்னா மேல் படிப்பு படிக்கக்கூடிய அத்தனை மாணவர்களுக்கும் இந்த பாதிப்புகள் வந்து நிச்சயமாக அது இருக்கும் அப்படின்றது உண்மை அதில் வந்து மாறு மாறு இல்லை ஏன்னா திறமையான மாணவர்களை சரியாக அளவிட முடியாத சூழல் உருவாகும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பான் சடனாக வந்து இப்போ எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணதுனால அவனுடைய மனநிலையும் பாதிக்கும் இப்போ ஏன்னா அவன் வந்து இப்போ மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது நாம் இப்போ ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே வந்து வெரி காம்படிட்டிவ் ஸோ மார்க் பேசிஸில் தான் அவங்களுக்கு வந்து எதிர்கால அட்மிஷனு உலக அளவில் எல்லாமே திறமையை வந்து மதிப்பெண்கள் வந்து அளவிடுது அந்த அளவீடு மாறும்போது திறமை இருந்தோம் வாய்ப்பு இருந்தோம் அவன் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி இருந்தோம் மதிப்பெண் வந்து கடைசியில் வரும்போது குறைவாக வரும்போது அந்த ம பையனுடைய மனநிலை ஒரு மன ஓட்டம் பெற்றோர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு பெற்றோர்களுடைய ஏமாற்றம் எல்லாம் வந்து நிறைந்த ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்கும் இப்போ இது அந்த இந்த இந்த புள்ளியிலேருந்து நான் அடுத்ததாக கேட்க விரும்புறது இப்போ இந்த நோய் தொற்று வந்து மீண்டும் வருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்த டிசம்பரில் ரெண்டாவது அலை வரும் இனி வரும் காலங்களில் குளிர்காலத்தில் தொடர்ந்து வரும் சொல்லும்போது இந்த கல்வியாண்டை மாற்றி அமைப்பதற்கான தேவை இருக்கிறதா அதாவது இந்த நோய் பரவும் அப்படின்னு யூகிக்கக்கூடிய காலங்களை விடுமுறை காலங்களை மாட்டிவிட்டு இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய கல்வியாண்டை மாற்றி அமைத்தால் அது எந்த அளவுக்கு பயன் தரும் அது தேவைன்னு நினைக்கிறீங்களா அது நம்ம எக்ஸாக்டாக நம்ம அதை சொல்ல முடியாது இப்போ பல்வேறு நாடுகள் வந்து பீக்கு வந்து பல்வேறு நாடுகள் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கு சவுத் கொரியா கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கு ஜப்பான் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கு இஸ்ரேல் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கு சைனா கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கு இப்போ அமெரிக்காவும் அந்த பீக்கிலேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ண குறைஞ்சிருச்சு அப்போ நம்ம நாடு வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இன்னும் இதை நம்ம இன்னும் நீட்டிகிட்டே போக முடியாது அப்போ அதுக்கேற்ற என்ன தேவையான மெஷர்ஸை வந்து கரெக்டாக ஸ்ட்ரிக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி டெஸ்டிங் அதிகரித்து அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து குவாரண்டைன் இன்ஸ்டிடியூஷனல் குவாரண்டைன் தென் மருத்துவமனை இப்படின்றத ப்ராப்பராக எல்லா இடங்களும் கொண்டு சென்று அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கணும் தேவைப்பட்டால் நம்ம வந்து இதை மாற்றி அமைச்சா எல்லாமே மாற்றி அமைக்க வேண்டிய சூழல் வரும் அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா மாற்றி அமைக்க வேண்டிய தேவை கடைசி வரைக்கும் டிசம்பர் வரைக்கும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலனா மாற்றி அமைச்சா அமைச்சு தான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது அப்போ வந்து கல்வியாண்டை மாற்றி அமைச்சு தான் ஆகணும் அந்த நிலைமைக்கு செல்லாது என்று நான் நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி அட்லீஸ்ட் அக்டோபரில் வந்தால் கூட நம்மளால் அதை பிக்கப் பண்ணி கொண்டு போக முடியும் மேபி அடுத்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் வந்து அந்த ரெண்டு மாதத்தை குறைச்சிக்க வேண்டிதான் அடுத்த வருஷத்தை வந்து லீவ் இல்லாமல் அப்போ ஒரு ஒரு வாரம் லீவ் விட்டு அடுத்து அடுத்த அடுத்து நெக்ஸ்ட் இயராக மாற்றிக்க வேண்டியதான் அந்த மாதிரி கொண்டு நிச்சயம் இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்ய நேரத்தை நோக்கி வந்துட்டோம் இறுதியாக உங்களுடைய இந்த பதினெட்டு நபர் கொண்ட சிறப்பு குழுவை தமிழக அரசு அமைச்சிருக்காங்க இந்த 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 காலகட்டத்தை எப்படி நம்ம கடந்து வருவது அப்படிங்கிறத என்ன எதிர்பார்க்கலாம் இந்த குழு கிட்ட இருந்து அவர்களுக்கு நீங்கள் வழங்கக்கூடிய ஆலோசனை இல்லை அறிவு என்ன மாதிரி சுருக்கமாக பதிவு செய்யும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் முற்றிலும் வேண்டாம் என்று சொல்வது தவறு யாரெல்லாம் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் கொடுக்க முடியுமோ அவங்க கொடுக்கட்டும் அதுவும் ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டுக்கு கொடுக்கட்டும் இல்லை பத்து பதினொன்று பன்னெண்டுக்கு கொடுத்தா கூட போதும் ஒம்பது கூட தேவையில்லை டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து மற்ற எல்லாருக்குமே அனைவருக்குமே வந்து அரசு சார்பாக அரசு பள்ளிகள் அத்துணைக்குமே வந்து கல் தொலைக்காட்சி மூலமாக தூர்தர்ஷன் மூலமாகவோ தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி நிறுவனம் மூலமாக
தொலைக்காட்சி மூலமாக நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்யணும் இணையவழி கல்வி அனைவருக்கும் சாத்தியமில்லை கிராமப்புறத்துக்கு சாத்தியமில்லை அதனால் யாரெல்லாம் முடியுமோ அவங்க வந்து ஒம்பது பத்து பதினொன்றுக்கு நடத்தட்டும் மற்றவங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ண தேவையில்லை அவர்களுமே வந்து த பிரைவேட் ஸ்கூலுமே வந்து இந்த டிவி மூலமாக நடத்தக்கூடிய கல்வியை அவர்களும் மெட்ரிகுலேஷன் இதை எடுத்து நடத்தினாலே போதும் அதுக்கு மேலே எதுவுமே தேவையில்லை இந்த கல்வியாண்டை அழகாக கொண்டு போக முடியும் உங்களுடைய நிறைவு கருத்து அதாவது இது மாதிரி எதிர்பாராத சவால்களை வந்து சந்திக்கக்கூடிய மனநிலையை ஆசிரியர்கள் இடத்துலையும் மாணவர்களிடத்துலேயும் கல்வி நிறுவனங்களுடைய கல்வி ஆலோசகர்களிடத்தையும் அதை வந்து ரொம்ப ஆழமாக பதிய வேண்டும் எப்போவுமே வந்து சவால்களை சந்திக்கக்கூடிய நிலையை உருவாக்கணும் ஏன்னா இனி வரும் காலங்களில் இது போன்ற நிகழ்வுகள் தொடருமானால் மாணவர்களுடைய மனநிலை மாணவர்கள் வந்து இது மாதிரி இணையதளத்துக்கு தங்களை வந்து எக்யூப் பண்ணிக்கணும் அந்த ஒரு வந்து நான் நிறைவாக பதிவு செய்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து எல்லா வசதிகளையும் உருவாக்கி தான் ஒரு டெக்னாலஜி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோன்றது என்னுடைய கருத்து தனிப்பட்ட கருத்து ஏன்னா வந்து எந்த ஒரு தொழில்நுட்பமான அடிமட்ட மாணவர்களை சென்றடையக்கூடிய வகையில் அந்த தொழில்நுட்ப முறைகள் அவங்களுக்கு வந்து ஈக்குவல் ஈக்குவல் எஜுகேஷன் இருந்தால் தான் அவங்க வந்து கல்வி முறையில் வந்து முன்னேற்றமாக இருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்தாக நான் நிறைவேற்ற நிச்சயமாக நிச்சயமாக எங்களுடைய அழைப்பை வச்சு நிலையத்துக்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு மிக்க மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் நேர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் மீண்டும் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி